make your life fruitful by learning. The fourth one and very important clinical course of second stage of labor is descent of the fetal head. तो descent of the fetal head को पढ़ने के लिए आप सभी को fetal skull के बारे में proper knowledge होना चाहिए इसके parts के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा reason इसका occiput है कौन सा sinciput है कौन सा occiput है कौन से diameters हैं और एंगेजमेंट में कौन सा डायमीटर पैल्विक ब्रिम में जाता है तो जब तक आपको फीटल स्कल के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है और जब तक कि आपको मेटरनल पैल्विस ये मेटरनल पैल्विस है और मेटरनल पैल्विस के साथ साथ आपको फीटल स्कल का रिलेशनशिप का अगर नॉलेज नहीं रहेगा इसके स्ट्रक्चर इसके शेप्स इसके जो भी इनलेट्स में जो ब्रिम है डायमीटर्स है केविटी क्या है आउटलेट क्या है तो फिर आप डिसेंट ऑफ द फीटल हेड और जो भी मैकेनिज्म ऑफ लेबर है ये आपको समझना मुश्किल हो जाएगा तो फर्दर क्लासेस में मैं अपने वीडियोस में आपको ये इसके बारे में भी टीचिंग दे दूंगी लेकिन हम अभी सबसे पहले देखेंगे डिसेंट ऑफ द फीटल हेड तो डिसेंट ऑफ द फीटल हेड होता क्या है तो डिसेंट का मतलब आ, किसी भी ऊपर के भाग से नीचे की तरफ आना कहलाता है डिसेंट और अभी हम किसका डिसेंट के बारे में पढ़ रहे हैं फीटल हेड का तो फीटल हेड का ऊपर से नीचे की तरफ आना कहलाता है डिसेंट सो फीचर्स ऑफ द डिसेंट ऑफ द फीटल हेड आर एविडेंट बाय एब्डोमिनली एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन तो एब्डोमिनली पालपेट करके पता कर सकते हैं कि कितना पार्ट डिसेंट हुआ है और वेजाइनली भी एग्जामिन करके देख सकते हैं कि आ, कौन सा पार्ट ईशियल स्पाइन से कितना ऊपर है तो फीटल हेड का डिसेंट इस तरह से पता किया जा सकता है देन इंटरनल एग्जामिनेशन रिव्यूज डिसेंट ऑफ द हेड इन रिलेशन टू द ईशियल स्पाइन तो ईशियल स्पाइन एक प्रोसेस है जो कि मेटरनल uh, पैल्विस में होती है और उसके uh, पास में उस तक पहुंचने पर ही जो फीटल हेड का स्टेशन है वो जीरो माना जाता है तो दैट विल रिव्यूज ऑनली इंटरनल एग्जामिनेशन एंड द प्रोग्रेसिव डिसेंट ऑफ द हेड कैन बी असिस्ट बाय द यूजिंग फिफ्थ फॉर्मूला तो दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई और टू असिस्ट द डिसेंट ऑफ द फीटल हेड अभी ये है जो फॉर्मूला जिसके थ्रू हम पढ़ सकते हैं कि डिसेंट को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कैसे असिस्ट करेंगे तो ये जो पूरा ओवरऑल जो ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इट इज नोन एज फिफ्थ फॉर्मूला टू असेस द डिसेंट ऑफ द फीटल हेड तो उसके उसको समझने के लिए अभी आप ये देख लीजिए ये जो ये नंबर्स दिए हुए हैं वन फाइव बाय फाइव फोर बाय फाइव थ्री बाय फाइव टू बाय फाइव एंड वन बाय फाइव एंड नॉट बाय फाइव तो ये जो एरिया है ये है एब्डोमिनल केविटी और एब्डोमिनल एरिया फिर ये जो आप एक बोल्ड लाइन देख रहे हैं ये जो लाइन है ये है ब्रिम पेल्विक ब्रिम और ये जो नीचे वाला जो एरिया है ये है पेल्विक केविटी मतलब एब्डोमिनल केविटी से होकर के नीचे की तरफ आना वाया पेल्विक ब्रिम तो यही प्रोसेस है यहां पर एब्डोमिनल जो कैविटी है वो ऊपर है फिर पेल्विक ब्रिम है और फिर पेल्विक कैविटी है तो अगर हम पेल्विस की बात यहां पर देखें तो ये इस तरह से है ये एब्डोमिनल कैविटी है ये पेल्विक ब्रिम है और फिर ब्रिम के नीचे जो पार्ट है वो है उसका कैविटी तो इस तरह से ये यहां पर है और ये इस तरह से रखा हुआ है ये पेल्विक ब्रिम है और उसके नीचे जो है ये केविटी है और उसके ऊपर जो है ये वो है एब्डोमिनल केविटी तो ये पेल्विस के थ्रू केविटी एब्डोमिनल केविटी से निकलकर हेड कहाँ पर आना है यूट्रस के थ्रू आना है यहाँ पे पेल्विक ब्रिम के अंदर पे तो ये जो लाइन है ये पेल्विक ब्रिम है जहां पर ईशियल स्पाइन है ये जो नॉचेस देख रहे हैं ये है ये जो प्रोसेस देख रहे हैं आप यही ईशियल स्पाइन है और अगर हम फीटल हेड की बात करें 
तो ये फिटल हेड है और ये जो एस से यहाँ पर लिखा हुआ है ये सिंसी पुट है तो सिंसी पुट वाला जो रीजन रहता है वो ये वाला जो भाग रहता है फिटल स्कल का ये सिंसी पुट कहलाता है जो सामने की तरफ होता है और ऑक्सीपुट अगर हम देखेंगे तो ये ऑक्सीपुट है तो फर्दर के क्लासेस में जब मैं आपको कार्डिनल इवेंट्स समझाऊंगी तब आपको ऑक्सीपुट डिसेंट का प्रोसेस वो सारी प्रोसेस आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी लेकिन अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि किस तरह से आ, किस एटीट्यूड के साथ में जो फीटल हेड होता है वो विथ इंक्रीज फ्लैक्शन पेल्विक ब्रिम में जाता है और किस तरह से सिंसीपुट वाला रीजन ऊपर रहता है और जो ऑक्सीपुट वाला रीजन है वो इस तरह से है अभी आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीपुट है और जो सिंसीपुट है वो पेल्विक ब्रिम में बिल्कुल ऊपर की तरफ में है कम्प्लीटली अब पेल्विक ब्रिम से बिल्कुल ऊपर की तरफ है फिर उसके बाद आप ये इसको हम बोलेंगे फिफ्थ बाय फिफ्थ फिफ्थ बाय फिफ्थ क्योंकि यहाँ पर जो सिंसीपुट है और ऑक्सीपुट है कहाँ पर है कंप्लीटली अब द पेल्विक ब्रिम नेक्स्ट वी विल मूव अपॉन द फोर्थ बाय फाइव फोर्थ बाय फाइव आप देख रहे हैं सिंसीपुट हाई सिंसीपुट यहाँ पर है सिंसीपुट हाई देन ऑक्सीपुट इजीली फेल्ट वी कैन फेल्ट ऑक्सीपुट वेरी इजीली सो दिस इज फोर्थ बाय फाइव एंड नेक्स्ट थ्री बाय फाइव इन थ्री बाय फाइव इन दिस डिसेंट ऑफ द फिटल हेड वी कैन असिस्ट द सिंसीपुट इजीली फेल्ट सिंसीपुट को भी इजीली फेल्ट किया जा सकता है देन ऑक्सीपुट फेल्ट ऑक्सीपुट को भी फेल्ट किया जा सकता है पर कंपैरिजन अगर हम करें तो सिंसीपुट को इजीली फेल्ट किया जा सकता है अभी भी सिंसीपुट और जो ऑक्सीपुट है दे बोथ स्ट्रक्चर्स आर अब द पेल्विक ब्रिम देन टू बाय फिफ्थ टू बाय फिफ्थ में आप देखिए कि सिंसीपुट फेल्ट सिंसीपुट को भी फेल्ट किया जा सकता है ऑक्सीपुट जस्ट फेल्ट ऑक्सीपुट को सिर्फ फेल्ट किया जा सकता है क्योंकि ऑक्सीपिटल जो रीजन है अब पेल्विक जो ब्रिम है उसके काफी करीब पहुंच चुका है तो ऑक्सीपुट को यहाँ पे फेल्ट किया जा सकता है और सिंसीपुट को भी फेल्ट किया जा सकता है पर ऑक्सीपुट को सिर्फ फेल्ट किया जा सकता है सिंसीपुट को यहाँ पर भी अच्छी तरह फेल्ट किया जा सकता है उसके बाद वन बाय फिफ्थ डिसेंट ऑफ फिटल हेड के अगर हम इस फॉर्मूला के वन बाय फिफ्थ पोर्शन में पहुंचे तो वहां पर आप देखिए कि जो सिंसीपुट है अभी भी हम सिंसीपुट को इजिली फेल्ट कर सकते हैं लेकिन ऑक्सीपुट की अगर हम बात करें तो यहां पर ऑक्सीपुट ने पेल्विक जो ब्रिम है उसको क्रॉस कर लिया है वो पेल्विक ब्रिम के ब्रिम के नीचे चला गया है तो भी सिंसीपुट फेल्ट सिंसीपुट को सिर्फ फेल्ट किया जा सकता है एंड ऑक्सीपुट नॉट फेल्ट यहां पर ऑक्सीपुट को नहीं फेल्ट किया जा सकता क्योंकि अब वो पेल्विक ब्रिम में चला गया है सिंसीपुट को फेल्ट किया जा सकता क्योंकि स्टिल सिंसीपुट इज अबो फ्रॉम द पेल्विक ब्रिम देन नॉट बाय एथ नॉर्थ बाय फिफ्थ अगर हम यहां पर देखेंगे तो नन ऑफ हेड पाल्पेबल कोई भी हेड आप यहाँ पे पाल्पेबल नहीं कर सकते हैं एबडोमिनल पाल्पटेशन के थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी यहाँ पर सिंसीपुट भी पेल्विक ब्रिम को क्रॉस कर लिया है और जो ऑक्सीपुट है वो पहले ही इसके प्रीवियस पॉइंट में कर चुका था तो ये है फिफ्थ फॉर्मूला विच इज यूज टू असिस द डिसेंट ऑफ द फीटल हेड अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में क्लिनिकल कोर्सेस ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर तो आप मेरे चैनल के वीडियो में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं थैंक यू Make your life fruitful by learning.